ഹലോ മൈ നെയിം ഈ സുസി ജോർജ് ഞാൻ ഇമ്മാനുവൽ സി എസ് ഐ ചർച്ച് ഓഫ് ഫിലാഡൽഫി എന്നാണ് വരുന്നത് ഞാനിവിടെ അറ്റ്ലാൻറ്റയിൽ ഒരു ചർച്ചിൻ്റെ ഫാമിലി കോൺഫറൻസിന് വേണ്ടി വന്നതാണ് എൻ്റെ നാട് കൊയിലോൺ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ പത്തനാപുരത്തിനും പുനലൂരിനും ഇടയ്ക്ക് പ്രവന്തൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഞാനിവിടെ അമേരിക്കയിൽ വന്നിട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായി എൻ്റെ സിസ്റ്റർ സ്പോൺസർ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഫയൽ ചെയ്താണ് ഞാനിവിടെ വന്നത് എനിക്ക് എൻ്റെ സിബ്ലിങ്സ് മൂന്ന് പേരുണ്ട് ഒരു ബ്രദറ് രണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇവരെല്ലാവരും അമേരിക്കയിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും അടുത്തടുത്തൊക്കെയാണ് താമസിക്കുന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് രണ്ട് ആൺമക്കളാണ് ഒരാൾ മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയർ ഒരാൾ ഫാർമസിസ്റ്റാണ് ഞാനൊരു നേഴ്സ് നേഴ്സാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എനിക്ക് ഒരു കാർ ആക്സിഡൻറ്റ് വന്നു അപ്പം ഞാൻ ഡിസബിലിറ്റി എടുത്ത് എനിക്ക് ഇച്ചിരി ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ജോലിക്ക് പോയില്ല ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കോൺഫറൻസിനും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കഴിയുന്നു ദൈവം ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും നടത്തുന്നു ദൈവത്തിന് വളരെയധികം നന്ദി ഇത് തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് നന്ദി അല്ലാതെ ഒന്നും പറയാനില്ല പേരൻസ് എൻ്റെ പേരൻസ് ഇപ്പം ഇല്ല ലേറ്റ് ആണ് അവർ വളരെ റിലീജിയസ് ആയിരുന്നു കാരണം അവരുടെ ഒക്കെ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് അതിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് അവരെപ്പോഴും ഓർക്കും എൻ്റെ സ്പെഷ്യലി എൻ്റെ ഫാദറ് എന്നെ ഒത്തിരി ഞാൻ ഏറ്റവും വീട്ടിലെ ഏറ്റവും ഇളയതായിരുന്നു ഇളയ മോളാണ് അപ്പം എന്നെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി അധികം സ്നേഹിച്ചു എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ ഫാദറിനെ ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കരച്ചിൽ വരും എന്നും ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും തൊണ്ണൂറ് വയസ്സിൽ എൻ്റെ ഫാദർ മരണം അടഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ബട്ട് ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ ഹിം ബിക്കോസ് ഹി വാസ് റിയലി ആസ് എ ഐ ഡോ നോ വാട്ട് ടു സേ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ഓർ യു നോ ഹി വാസ് എവറി തിങ് ഫോർ മീ and uh, i am very thankful to god for uh, you know for all the blessings he has uh, showered upon us veettu vere evide engena naattile naattile veettu vere onaattil onaattil nannana ende veettu vere charula puttan meedan undu rendu undu ende amme achane okke idu odare irunnu anganeyana avada onaattil nannu vannu pinne ivada avudunnu maari punaluru vannu thamasichappol അവിടെ ചരുവള പുത്തൻ വീടുമായി രണ്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒഫീഷ്യലി ഞങ്ങൾ ഓണാട്ടിൽ നിന്നാണ് മദറിന്റെ വീട്ടുപേര് മദറിന്റെ വീട്ടുപേര് വാലാങ്കരയിൽ നിന്നാണ് അവർ വന്നത് പെണ്ണിക്കുളം വാലാങ്കര അവിടാണ് എന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഒക്കെ അവിടെ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആര്യങ്കാവ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് മൂവ് ചെയ്തു പക്ഷെ ബംഗ്ലൂര് അപ്പൊ എന്റെ അമ്മ കല്യാണം കഴിച്ച് എന്റെ ഫാദർ അവർ ഇവിടെ അങ്ങ് സെറ്റിലായി പ്രവന്തൂർ അങ്ങ് സെറ്റിലായി പക്ഷെ എന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും എന്റെ അമ്മാച്ചമാരും ഒക്കെ ആര്യങ്കാവിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും എന്റെ യു പി സ്കൂള് പ്രവന്തൂര് തന്നെയായിരുന്നു ഹൈസ്കൂള് പുനലൂർ എച്ച് എസ് ലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് മാനേജ്മെന്റ് സ്കൂൾ ആയിരുന്നു സഭയുടെ അല്ല അല്ല എനിക്കൊന്ന് മാനേജ്മെന്റ് സ്കൂളിലോട്ട് പോയായിരുന്നു കോളേജിൽ പോയില്ല ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ എടുക്കുമായിരുന്നു ഇല്ല അവിടെ പോയില്ല ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ വളരെ പ്രയാസമായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ലാംഗ്വേജിന്റെ ആണോ അതോ ബുള്ളിങ് ആണോ എന്താണ് ലാംഗ്വേജ് അല്ല നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒക്കെ വ്യത്യാസമാണല്ലോ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേനും പിന്നെ എന്റെ സിസ്റ്റർ ഒക്കെ ഇവിടെ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അത്ര വലിയ പ്രയാസമൊന്നും വന്നതുമില്ല നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് എത്ര പേരാ ഞാൻ അല്ലല്ല അങ്ങനെയല്ല ഞാന് ആക്ച്വലി ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ വന്നത് എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ സെക്കൻഡറി ഇവിടെ എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞതെങ്കിലും ഞാൻ നേഴ്സിംഗ് പഠിച്ചത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് നാഗ്പൂരിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ബോംബെയിൽ കുറച്ച് നാൾ വർക്ക് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് വർഷം ഞാൻ സൗദി പോയി സൗദി പോയി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ഇവിടുത്തെ ശരിയായപ്പം രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമായിരുന്നു മഹാരാഷ്ട്ര പോകാൻ കാര്യം എന്താ 
മഹാരാഷ്ട്ര എന്റെ സിസ്റ്റർ നാഗ്പൂരിലായിരുന്നു അപ്പൊ എന്നെ ഇക്കടെ കൊണ്ടുപോയി എന്റെ സിസ്റ്റർ മഹാരാ ഇല്ല ഇവിടെ നാഗ്പൂരിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് എന്റെ സിസ്റ്ററിനെ പക്ഷെ ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ സേവാഗ്രാമിലായിരുന്നു മഹാത്മാഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് മറാഠി അല്ലേ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഗവൺമെന്റിന്റെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ബോംബെക്ക് ഏത് ഹോസ്പിറ്റലാണ് ബോംബെ ബോംബെ കസ്തൂർബ ഹോസ്പിറ്റലില് അത് എവിടെ ആയിരുന്നു അത് ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഗവൺമെന്റ് അത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഈ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസിന്റെ ഒരു ഒരു സെന്റർ ഓക്കെ ഓക്കെ അതായത് കൂടുതലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ക്ഷയരോഗമാണോ അല്ല ഹിന്ദി അല്ലോലറിയാം മറാഠിയും പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാകും കുറച്ചൊക്കെ അവിടെ എവിടെ താമസിച്ചു ബോംബേല് ബോംബെയില് ഞങ്ങള് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് എയർഫോഴ്സിലായിരുന്നു അപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ അവിടെ എയർഫോഴ്സ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെയാണ് ബോംബെയില് സയണി അമേരിക്ക വന്നതിന് ശേഷം അമ്മാമ അനുഭവിച്ച ഒരു യുനോ ഒരു ലൈഫ് ഉണ്ടാക്കാൻ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തത് ഏത് സെക്ടറിലാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ആർ എൻ നേഴ്സസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു എങ്കിലും യുനോ വാട്ട് വാസ് ദറീസ് അത് ഉണ്ടായിരുന്നു പറയുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ സൗദി നിന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അപ്പൊ സൗദിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ എല്ലാം ഫ്രീ ആണ് ഇവിടെയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ വന്ന ഒരു സ്ട്രഗിള് പറയാൻ ഞാൻ പറയാം കാരണം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ എനിക്ക് മെഡിസിൻ ഒക്കെ കൊടുക്കാമല്ലോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈവൻ ദോ ഐ എം എസ് ഐ ക്യാൻ ഐ ആം നോട്ട് അലൗഡ് ടു ഗീവ് ദ മെഡിക്കേഷൻ മെഡിക്കേഷൻ അണ്ടില്ല അൺലസ് ഐ ഗെറ്റ് ലൈസൻസ് ഫ്രം ഹിയർ No, 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 no. Who is giving medication? Doctors? The registered nurses can do it. I am a registered nurse in India and Saudi, right. but here I need to have the registration from here. The license okay. from, you yeah. know. Otherwise you can only work for patient care and all. Yes, yeah. yeah. Okay. For checking the sugar yeah. and um, yeah. you know, vital signs yeah. and everything. Correct. So, my life means when i came here i actually didn't want to come because i was in saudi arabia exactly. so but, but my sister filed for me for a long time ago so she wanted me to come so that's why you know i came but i was crying all the time because here i came and uh, i cannot uh, you, you, give a medication like and, like and also i don't know how to lift the patient patients are yeah, very very, 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 very heavy. heavy patient so i don't know the technique or anything yeah, yeah. like that so uh, you know then i was first we cannot give the medication so we have to work as a cna or something yeah. like that so i used to cry because in the changing the, the patient life and got changed yeah tenderly changed the nurses so, value over saudi arabia and here got uh, india yeah, and yeah. saudi arabia until and unless i get the license yeah, from here yeah, after got the got license release so the initially so i don't know the technique to how to lift the patient mm. and you know when i lift because one heavy you know heavy, here you know to have 180 pounds 200 yeah, pounds to 50 so pounds so here uh, one side one uh, black yeah. lady was um, working with me and uh, you know she was pushing this side and i was standing there i don't know how that technique so that time my back hurts you oh, know every day the same work yeah ah. so then you know the changing the diet uh, i know it's so difficult that is very difficult yeah. so i was crying right. why should i come here yeah, yeah. you know i was in saudi arabia i didn't have to yeah, do so anything i was there getting... were also but you know there oh. help was there yeah yeah help was there yeah, so so then i was crying crying then anyway we came you know for the future i had to you know struggle and anyway thank god i was always uh, pass, first time in everything so yeah. i got the license immediately then so because of i told you when i came here i don't know how to lift the patient so i had the back problem so after getting my license i started in the nursing homes oh, okay. so that i don't have to lift much patient right. i was working there were as healthy a, people but no, no, old I, age no, no no i have i have to supervise i was oh. i was working as a nursing supervisor, supervisor. Yeah, so yeah. i worked as a nursing supervisor in four different nursing homes okay okay 
here you know so then i got a um, car accident and then I oh, how was that accident happened i was going to the work so You're somebody going to work, going to no, work okay. somebody hit me from behind oh, son okay. hit and run okay so actually i didn't you got get, toppled or you just went out of uh, this thing no no no, no. Uh, so i had a car accident so it hit my back and i shake and you know i had a injury injury oh, okay. and i took the treatment and everything so i i joined in the state nurse uh, hospital nursing home so long run there is a long uh, you know benefits nice benefit yeah. but because i only work five and a half years there oh, yeah, yeah. so i the i tried yeah because my children were small mm. i wanted to continue i went for um chiropractic um uh, and everything everything i tried yeah. because they give me the sitting job and mm. everything uh, so that i don't have to push any cart or anything i, I don't have to uh, yeah. push any patient they gave me everything mm. still i couldn't work so my doctor said i mean you are not able to work. work yeah yeah so, you know nurse mm. as a nurse mm. you are not able to work because i had a herniated disc yeah. in their back actually mm -hmm. so then i had to stop the work and but still i didn't get the disability so no, nothing yeah, because no my partial. age was less oh. so i didn't get the disability that time so i have to go to the lawyer then after 6 years 6 7 years you. then then they, uh, i the so you won the battle yeah finally but uh, you had to pay a lot to the oh attorney. yeah yeah, yeah they yeah. took almost 60 or 80 percent six is six year no i didn't get the six year benefit so yeah. first i had a attorney mm -hmm. so he said um, you know it he, they denied yeah so then the because of the age i got it mm -hmm. so then after that couple of years and i applied again so the lawyer said if you agree from you know i mean this date then i will try then okay so, so i lost a lot of six years, years of benefits then it was i lost all, yeah, 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 yeah but still yeah. you got something yeah yeah yes. yeah okay yeah, fine yeah. Uh, so now uh, what your husband did for, uh, after coming to america you know, yeah, he was in air force he was in air force when he came here he just worked a little bit for in the com uh, car down company okay. but after that he passed and he was a post, uh, post oh, he, he was in the post office, office. So that was you know better. inside yeah inside the office so, so he worked for 25 years he there got some benefits from there oh yeah yeah, yeah. he yeah. was better off that yes okay. yes what about your children what studies they took it okay my elder son is a mechanical engineer mm -hmm. and uh, my second uh, younger son is a pharmacist oh, doctorate pharmacist, pharmacist. Yeah. okay thank god for that yes they you know when american students you know it is very for them it's very difficult yeah to even though i struggled a lot right. Yeah. I mean, I am happy that my yeah. children at least, uh, you know, reach somewhere. Right. They are. Yeah. Are they married or? One is married. Okay. The pharmacist is still not uh, looking still. for. Still. Um, I mean, he is not looking. So no, many, okay. yeah, so many proposal life. came. I am very upset with that too because mm. I want he, him to be get married, but uh, he is not showing any interest. So I am really very upset about that. Okay. Thank you. Uh, uh, you just told your sisters here how their families are going on, like. They are very happy family. They are happy. Family. Yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. They are also in Philadelphia. Yes, everybody. No, all, all your uh, my one brother and uh, my sister, two sisters. They, we all are in Philadelphia. Philadelphia. You don't want to move to others. Uh, states. No, because Never. you know I am. I, I cannot even think about that you because don't. my my siblings are here, right. so I am just uh, staying yeah, yeah. here. Yeah. You, you know. know, we are from Houston, so but Houston is a good place. You know, many New Yorkers. I know there is no snow, right? There is no snow. You know, <laughs> many New Yorkers are uh, all people from. Massage says uh, most too. Even yeah. California people are coming start coming. Yeah, there. no, I know because of, uh, so many people from uh, yeah. Philadelphia, New York, they are moving to yeah. Dallas and Houston because mm. of the because when they age, uh, you know, the cold they cannot tolerate the right. uh, you know the cold. Mm -hmm. So that's why they are moving. Yeah. You, know. you got any grandbabies? Two. Two. Yes. You are a grandmother. Yes, yeah. I am a grandmother. <laughs> you are busy. I am okay. proud to say I am a grandmother. Yeah. <laughs> when was the last time you went to India? Oh, I went uh, two months ago. Two months ago. Yeah. How was that visit? 
it was okay actually why i'm going i went uh, very often because my there is a house my parents house that is in my, in my name okay where is it uh, in paravandur okay. i told you mm -hmm. so i tried to sell that after my um, parents died i tried to sell but it is very hard to sell Same. it so i went i tried i went and tried so actually in 23 uh, i went two times and the 24 one time i mm. already went so you know what happened kerala really nowadays youngsters are moving away from you know they right. are not investing much money there right. so nobody wanted plot that's why the yeah. value is less but i would say just keep it for another um, two or three years yeah. if nothing comes out you know it is a property you know your yeah. parents invested in it you can yeah. keep it right. or you can donate to your church you know it yeah matter, i am thinking if i cannot yeah. uh, sell it yeah, i mean know, just, give it to uh, some charity you know, or something you know all investments are not uh, you know yeah. not or money i may think about to yeah, give some know, charity or something just an advice you right. can do it anyway oh thank you thank <laughs> you for you the know. advice yeah. okay uh, your name you said sissy susi george yeah then is susi susel sir yeah i know i know Sorry, One thing is my spelling is S U S I E. Oh S I E. Oh, <laughs> yeah. yeah, yeah. So, so you have any friends of your high school or college uh, nowadays? I mean, or I, in Nagpur? Uh, Nagpur, uh, no, no. no but Bombay? Uh, but uh, Bombay, yes. 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 Do you yeah. still call them sometimes? Yeah, once in a while. Yes. Once in a while. Uh, yeah, at least uh, my two friends. Yeah. Can you just name their names? Ansi. One is Ansi and Mary. Yeah. Where they live in Mumbai, you know? Uh, now Nowadays, they are now yeah. they are not there. She moved to uh, Pala. Oh, okay. Kerala. She's back. And one is in Angamali. Okay. Okay. Yeah. Thank you. Oh, nice talk. Oh, okay. uh, thank you. Do so you want much. to any questions to me or anything? No, no, no. Okay. I'm very glad that you did uh, interview you, with me. You, okay, so thank you, you so know, much. So you know, I am just sharing life experience of um, American Malayalis. Yeah. You know the the real hardcore life. Yeah. Uh, you know, my um, audience are majorly from Europe. Uh, you know, UK, oh, okay, New okay. Zealand, Australia. Yeah. You know, nowadays many people are moving out of Kerala. Yeah, know? yeah. And you know, they are uh, watching YouTube. Oh, and, okay, you know, okay. And, videos from america they mm. have little uh, you know oh. uh, they want to see oh, you know, how america okay, is okay. Mm. they are not knowing the you know real hardships of america oh, you know yeah, oh, you know okay, okay. and we go and live they see that what oh, they are bringing to baggage or you know yeah this, yeah yeah I mean, you know that cozy life then you know? we go to india i mean you know you we are wearing nice and, nice dress and yeah, you know a lot you know. of money yeah, and yeah. everything so they think it is oh, yeah. very hard to get the dollar Yeah. yeah thank you thank you so much have a nice day and okay. have a nice conference okay you too god thanks bless. thanks god bless you too